ক্লোজ দিয়ে যাই আমরা পোশাক 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 কি মনে হয় তোমার একটা মেয়ে তার পছন্দ মতো পোশাক করবে না আচ্ছা পোশাক পরলেই যদি প্রবলেম হয় তাহলেই সাত বছরের মেয়েটির ক্ষেত্রে কি যুক্তি দেব আমরা যিনি বোরখা পরেছিলেন তার ক্ষেত্রে কি যুক্তি দেব কোন যুক্তি আছে না তুমি যে জামাটা পরে আছো ফ্যামিলিতেও তো অনেক সময় বলে আত্মীয় স্বজন বলে হ্যাঁ ড্রেসআপ নিয়ে কথা কি মনে হয় কি কেমন হয় তোমার মনের মধ্যে কি অনুভূতি হয় যখন তোমার ড্রেসআপ নিয়ে কেউ কথা বলে অবশ্যই খারাপ লাগার কথা খারাপ লাগে অবশ্যই কিন্তু আমার মনে হয় যে আমাদের সমাজ ব্যবস্থাটা এরকম হয়ে গিয়েছে বা এরকম করে রেখেছে কিছু কিছু মানুষ তাদের মেন্টালিটির জন্য যে তারা এই সব কথাগুলো বলে এটা এর চেয়ে বেশি আর আমি কোনো কিছু প্রবলেম দেখছি এটা আর কিছু না সেটাই এটা একটাই সেটা হচ্ছে নিজের মনের সঙ্গে সে যুদ্ধ করে পারে না এবং না পেরে পরাস্ত হয়ে সে তখন তোমার পোশাকের দোষ কিন্তু আমার মনে হয় সম্ভব নিজের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হওয়া সম্ভব তোমার নাম কি উমর খান উমর খান হ্যাঁ উমর খান তোমার কি মনে হয় এটা প্রবলেম হওয়া উচিত একদম দিল থেকে বলবে কোনো অসুবিধা আমার মনে হয় না যে এটা পোশাকের কারণে কারণ সবার আগে দেখতে হবে যে আমার মেন্টালিটি কতটুক প্রস্তুতি একটা মানুষকে পোশাক দেখলেই তার বিবেচনা করা এইটুকু আমরা জানতে পারলাম বা এইটুকু আমরা বলতে পারি যে সমস্যাটা ওই ওখানে সো সেই জায়গাটাকে আমরা ঠিক করি আমরা শ্লীল হয়ে উঠি আমরা ব্যক্তি স্বাধীনতা বিশ্বাস করতে শিখি সেটা না শিখলে আমি আসলে পুরুষ হয়ে উঠব না আমি এই কথাটাই বলতে চাই ইমাম গজাল রহমতুল্লাহ বলেছেন দে আর থার্টিন এনিমিজ ইনসাইড ইউ দ্যাট ইউ ক্যানট সি তেরোটি শত্রু তোমার ভেতরে আছে যেগুলো তুমি দেখতে পাও না জিহাদটা তাদের এগেনস্টে ঘোষণা করতে বলেছেন প্রথমে ব্যাপারটা আপনার আমার মনের মধ্যে ওখানে সাপ সেই সাপের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন না তাকে থামান না পোশাকের দোষ দেন আমি আমাকে ঠিক করতে পারছি না সমস্যাটা তো সে জায়গায় কারণ আমরা পেয়েছি যে যে মেয়েটি বোরখা পরে তার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে যে শিশু তার পোশাক পরা সে বোরখা পরা বা জামা কাপড় পরা কি পরা না পরা তাতে তো খুব কিছু যাচ্ছে আসছে না এই বিকারগ্রস্তদের সুস্থ কে করবে এই অসুস্থতা তা আমাদের অসুস্থতা আমাদের সমাজের অসুস্থতা এদেরকে চিহ্নিত করা এবং সবচেয়ে ভয়ানক ব্যাপার হচ্ছে এরা যদি পার পেয়ে যেতে থাকে সেটাই বড় ব্যাধি পার পেয়ে যেতে থাকলে ব্যাধি ছড়ায় কমে না একই ঘটনা এই কারণেই বারবার ঘটছে থামছে না এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে আমরা এই কয়জন তো অন্তত প্রমিস করতে পারি যে আমরা এর বিরুদ্ধে কথা বলবো নিজে তো অংশগ্রহণ করবই না প্রশ্নই আসে না কিন্তু এর বিরুদ্ধে কথা বলবো এতটুকু আমরা এখানে যে কজন ছেলে আছি তারা তো বলতে পারি নাকি আমার একটা হাত তুলি অ্যাটলিস্ট আমরা এর বিরুদ্ধে দাঁড়াবো এই কথাটি আমি খুব শক্তিশালী ভাবে চাচ্ছি সবাই একটু বলো যে হ্যাঁ আমরা দাঁড়াবো থ্যাংকসলট আবার সেই জায়গায় ফিরে আসতে চাচ্ছি আবার আপনার মনের মধ্যেই ঢুকতে চাচ্ছি আবার আপনাকে বলতে চাচ্ছি যে সমস্যাটা আপনার আমার অন্তরে আপনি আমি যদি ভালো মন্দ এই দুটি শব্দ বুঝে থাকি তাহলে মন্দকে শাসন করি আপনার মনকে আমি শাসন করতে পারবো না আমার মনকে আপনি শাসন করতে পারবেন না এটাই আমাদের অসহায়তা নিজের বিচার নিজে করুন নিজেকে সুস্থ করুন সুন্দর করুন মানসিকভাবে এরপরেও যদি তা কথা বলার প্রয়োজন হয় অন্য পুরুষের সাথে রিক্সাওয়ালার সাথে ডাক্তারের সাথে অফিস আদালতে তাহলে তখন আল্লাহ তালা বলছেন পৃথিবীর মানুষ তোমরা যদি নারীদের কিছু বলতে চাও তারা যদি তোমাদের সাথে প্রয়োজনীয় কোনো কথা বলতে চাই তাহলে অন্তরাল থেকে বলো হয় দেওয়ালের অন্তরাল না হয় পোশাকের অন্তরাল ও পুরোপুরি নগ্ন হ্যাঁ আছে পরনে কাপড়ই নাই 
আরো বলছে যে আমার মন ভালো আছে কত বড় শয়তানি কথা বিষ খাচ্ছে আর বলছে আমি মেয়াদ করেছি শরবত খাচ্ছি অন্ত ভালো আছে বলছে ও বোরখা পরে আর অন্যায় করে ওকে ভালো আমি ভালো আর বেহায়া তুই কি করে ভালো আশ্চর্য তোমার চোখ দেখলে পাপ হয় তোমার চোখ দেখলে পাপ হয় তোমার পা দেখলে পাপ হয় তোমার শরীর দেখলে পাপ হয় তোমার লজ্জা হয় না অশিক্ষিত হয়ে তুমি নিজেকে কি করে ভালো 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 যে আমি ভালো তার চেয়ে তোমার বিদ্যে নেই তোমার বুদ্ধি নেই তোমার বৈষম্য নেই তোমার হৃদয় জ্ঞান নেই তুমি মানুষ লো তুমি নিজেকে উঠো না নিজেকে নগ্ন করে অপরের চেয়ে ভালো ভালো কি করে তোমাকে ভালো হতে হবে পোশাকের মাধ্যমে এটা আল্লাহর বিধান এটা আল্লাহ রাসুলের বিধান তুমি আল্লাহর বিধান কপি উপেক্ষা করে তুমি নিজেকে বলো আমি ভালো এটা অসম্ভব হতে পারে না তুমি তুমি এই একটা ডেঙ্গে পড়ে আছো জেনার জগতে আর তুমি নিজেকে ভালো বলো এটা তুমি কোথায় পেয়েছো তুমি ধর্মকে মজাক করো তুমি বলতে পারো না আমি অমুসলিম মেয়ে তুমি বলবে আমার নাম অলোকা তুমি বলবে আমার বাপের নাম গৌতম গুপ্ত তোমার যা ইচ্ছা তুমি করে বেড়াও তুমি নিজেকে বলো মুসলিম মেয়ে আবার তুমি কথা বলো যে বোরকা পরে অন্যায় করে আমি ভালো আছি হিসাব পেয়েছো কি তুমি ইসলাম পোশাক করেই তোমাকে ভালো হতে হবে পৃথিবীতে বেকুল পুকুর পথ নেই এটা আল্লাহ বলে দিয়েছেন আল্লাহ বলেছেন এই পোশাকেই তাকে ভালো হতে হবে এই পোশাক থাকলেই তার উপরে কটু মন্তব্য করা হবে না তুমি আল্লাহ বিধান উপেক্ষা করে নিজেকে মাথা পরে দেখাচ্ছ তোমার কথা উপরে ইসলাম চলে না তোমার কথার উপরে জাহান নাম জান্নাত হবে না তুমি ভাবিও ক্ষমতা দেখিয়ে হারিয়ে গেছে ফেরাওন হারাতে হবে একদিন তোমাকেও অনেক গাড়িতে দেখিয়ে টিকতে পারেনি ইব্রাহিম আলাই ইসলাম দুই থেকে চলে গেছেন হারাতে হবে তোমাকে একদিন পৃথিবী কারো স্থায়ী বসবাসের জায়গা নয় অতএব বিবেচনা করে চলো এটি তোমার জন্য ভালো হবে নিজের বিবেচনা অন্যের কাঁধের উপরে চাপিয়ে দিও না পরকাল হারাবে নিশ্চিত আজকালকার ফাঁসে নারী পুরুষরা কি বলে আসল পর্দা হচ্ছে অন্তর পর্দা কাপড়ের পর্দা আবার কি আসল পর্দা হচ্ছে অন্তরের পর্দা অন্তরের পর্দা কি টিকে থাকবে শয়তান লেগে আছে অন্তরের বাঁধন ইমানি বাঁধন আছে কিন্তু ইমানি বাঁধনকে ধ্বংস করার জন্য লেগে আছে দেখছেন যে বিল্ডিং ভাঙছে দেখেন এত মজবুত বিল্ডিং কে ভেঙে ফেলে দিল কিছু কোনো মধ্যে আপনার যে দরজা তৈরি করবে তো আপনার আমার ইমান ইমান যে মজবুত আছে একে কিন্তু শয়তান ভাঙতে আছে ভাঙতে আছে ভাঙতে আছে ভাঙতে আছে পারে না পারে না পারে না কিন্তু চেষ্টা করছে যখন আপনি বলবেন যে আসল পর্দা হচ্ছে অন্তরের পর্দা হ্যাঁ আমার যদি অন্তর মজবুত থাকে তা আমার মুষ্টি কে খুলতে পারে আমাদের সাথে জাহেল মূর্খ মহিলারা বলে আর আমার অন্তর যদি মজবুত থাকে তো কে আমার মুষ্টি খুলতে পারে তার মানে আমার সতীত্ব কে নষ্ট করতে পারে সতীত্ব ওইগুলি শয়তান লেগে আছে নষ্ট করার জন্য আমার ছেলে যদি মজবুত হয় আমি ভালো করে লালন পালন করেছি আমার ছেলেকে কে বিভ্রান্ত করতে পারে কোন যুবক পারে কেউ পারে না ক্ষতি পারে না যে শয়তান লেগে আছে মারতে আছে একটা যতই শক্ত জিনিস হোক একবারে ভাঙবে না দুইবারে দশবারে হয়তো ভাঙবে না মারতে থাকেন মারতে থাকেন বিশ বার ত্রিশ বার মারা পরে থাকে যাবে ভাঙবে না ওই রকমই মানুষের ইমান ওই রকম মানুষের ইমান ওলঙ্গ আছি কিন্তু না 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 ওই না যেমন আজকাল বেহায়া মহিলারা বলে বেহা ব্যাপার দা বিদিন মহিলারা উলঙ্গ যারা চলাফেরা করে অর্ধ উলঙ্গ চলাফেরা করে তারা কি বলে হ্যাঁ বোরখা পড়লেই হবে যারা বোরখা পরে তারাই বেশি খারাপ শুধু মহিলা না না যারা বেহায়া পুরুষ বেদিন পুরুষ তারাও বলে আমাদের একদিন বোন বলছেন যে আমার স্বামী আমার স্বামীর জ্বালা যন্ত্রণা এত যদি আমি বোরখা পড়ি তোর গায়ে জ্বালা উঠে যায় আর তারপরে বলে যে বোরখা পরা মহিলাই মানে খারাপ বোরখা পরা মানে খারাপ আমি উলঙ্গ গুলি ভালো स्वाधीन भाव चला फिर करब क्युवक दे देखते बोले एक ही कथा ना मक्कार मुशरेक तफ करते कथाई ना कि खोला मेला चला कर चला फिर करबर चला फिर करांगे चला फिर करब पुरुष देखे क्या पुरुष क्या खराब ठीक 
ঠিক আছে এই কথাই তো বলতো সহিহ বুখারীতে রয়েছে আলিয়া উমাই আব্দু বাদুহু আও কুল্লুহু ওমা বাদা মিনহু ফালা উহিল্লু আমরা নাঙ্গা হে তব করলে কি হবে হালাল করছি না কি আমাদের দিকে তাকাবে না অনেকে বলে আমরা খোলা মেলা চলাফেরা করি আমরা মাইন্ড ফ্রি যারা পর্দা করে তাদের মনে নাকি অনেক প্রকার শয়তানি এবা বলে কিছু বলুন ওনারা ফ্রি মাইন্ড হয়ে গেছে বলেন না তার পড়া গেছে এখন কারেন্ট কই আমি তো তার ধরতে আছি শর্ট করে না তো এখন এই তার এটা ফুড়ে গিয়ে কি হয়ে গেছে ফ্রি মাইন্ড হয়ে গেছে এখন বিদ্যুৎ নাই দড়ি কচ লাগেও ধরে না আর যেটা জিন দেয় তার ওরে বাপ রে বাপ ওইটা ওটা কাছে নিলে টানি ধরে ঠিক না তো যারা আল্লাহ ওয়ালা আলিম ওলা মা সচরিত্র এরা হলো কি এখনো খাঁটি তার এরা পড়া যায় নাই এই জন্য মাইন্ডের মধ্যে শর্ট করবে আকর্ষণ করবে এটা ভালো লক্ষণ ফ্রি মাইন্ড হয়ে গেছে মানে তোর কিচ্ছু নেই তোর যৌবন শেষ জীবন শেষ হ্যাঁ উপরে খোকা ভিতরে বুড়ার দাদা বুঝেন নাই ফ্রি হয়ে গেছে এটা খুব খারাপ লক্ষণ খারাপ লক্ষণ ও ভাইয়েরা निर्मल मन मानुष मोहम्मद सरसलम मुसाफा हराम प्रजापति रक्षित रखार नियम स्त्री थे समान अधिकार दी अबिचार करते सम्मान करते सम्पे भाग दी अपना हजम करते क्या महिला छोट कर छोटे महिला 
কে ডক্টর আবু আমিনা বিলাল ফিলিপসকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছিল ভাই আব্দুর রহিম গ্রিনকে কে জোর করেছিল কে যারা ইসলাম গ্রহণ করছে তাদের তিন ভাগের দুই ভাগই মহিলা তারাও ইসলাম গ্রহণ করছে কেন ইসলাম যদি মহিলাদের ছোট করে তাহলে কেন তারা মুসলমান হচ্ছে কারণ তারা জানে ইসলাম মহিলাদের নিরাপত্তা দেয় মহিলাদের সম্মান দেয় এই নিরাপত্তাটা থাকলে আপনাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না এদের দিয়ে আপনারা টাকা কমাতে পারবেন না পলিটিশিয়ানরা যেমন ডিভাইড অ্যান্ড রুলের নীতি মেনে চলে আর্ট আর কালচারের লোকেরা তেমনি মহিলাদের অধিকারের কথা বলে বিউটি কন্টেস্ট কসমেটিক্স বিক্রি করা হচ্ছে তারা এভাবে কোটি কোটি ডলার কামাচ্ছে আপনি জানেন বিউটি কন্টেস্ট কি জন্য এই বিউটি কন্টেস্টের নামে তারা কোটি কোটি ডলার কামাচ্ছে আর এরা যেহেতু কোটি কোটি ডলার কামাচ্ছে অন্যান্য সব লোকজনও সেটা দেখছে তাহলে বুঝলেন ভাই আমরা আমাদের মা বোনদের লোকজনের সামনে সাজিয়ে দেখাতে চাই না তাদের সম্মান করি তাদের ভালোবাসি তাদের শ্রদ্ধা করি আমরা মহিলাদের ছোট করি না ক্ষেত্রে নারীকে সমানভাবে বের করে আনতে পুরুষরা চাচ্ছে কি জন্য বলা হয় এটা হচ্ছে নারী মুক্তি হরিয়া ফ্রিডম নারীদেরকে মুক্তি দেওয়া আসলে নারী মুক্তি চুক্তি কিছু না এটা হচ্ছে পুরুষদের কামনা বাসনা এটার মুক্তি সবখানে মেয়ে থাকলে ভালো লাগে এটা হচ্ছে আসল কথা হ্যাঁ যাদের ভালো লাগে এই কারণে তারা অফিস আদালতে একটা মেয়েকে রাখতে হবে রিসিপশনে একটা সুন্দর মেয়েকে রাখতে হবে সেক্রেটারি কেন একটা সুন্দর মেয়ে হতে হবে একজন এফিসিয়েন্ট পুরুষ সেক্রেটারি হলে অসুবিধা কি একটা মেয়ে রাখতে হবে সিগারেটের অ্যাডে শেভিং ফ্রোমের অ্যাডে কেন একটা মেয়েকে আনতে হবে প্লেনে কেন একটা মেয়েকে সার্ভ করতে হবে তার কারণ হচ্ছে এই নারী মুক্তির মূল কথা হচ্ছে নারীকে পণ্য বানানো আপনি কখনো রিসিপশনে দেখেছেন যে একজন সাধারণত দেখবেন না যে খুব একটা থরথুরে বুড়ি মহিলা খুব অভাবী একজন বুড়া মহিলাকে নিয়ে এসে রিসিপশনে বসানো হয়েছে যে আপনি তো অভাবী আপনাকে আমি মুক্ত এই অভাব থেকে মুক্ত মুক্তি দিতে চাই দারিদ্র থেকে মুক্তি দিতে চাই আসেন খালা আপনি আপনি আমার অফিসে রিসিপশনে বসেন এটা কখনো দেওয়া হয় না হ্যাঁ মডেলিং এ মডেলিং এ মেয়েদেরকে বাছাই করে কি হবে ওই হাটে গরু বাছাই করার মতো তাহলে নারীরা বুঝতে পারছেন না যে এই প্রচারণার নারী মুক্তির প্রচারণার সম অধিকার প্রচারণার পরে তারা পণ্যে পরিণত হয়েছেন আজকে তারা পুরুষদের ভোগ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছেন তারা যে অপারেশন থেকে বাঁচতে চেয়েছিলেন যে অপারেশন থেকে বাঁচার জন্য নাম করে তারা সমতার এবং সম অধিকারের এই কম্পিটিশনে যোগ দিয়েছেন তারা সেটাই হারিয়েছেন সেখানে এসে আরো বেশি অপারেশনের সম্মুখীন হয়েছেন এখনো সবখানে সবখানে তারা স্ট্রেসড তারা অপ্রেসড এই জন্য পাশ্চাত্যের অনেক নারীরা ইসলামকে জানার পর তারা ইসলাম গ্রহণ করতে চান যে ইসলাম আমাকে এত সুন্দর জীবন দিয়েছে এত সুন্দর মাতৃত্ব দিয়েছে এত সুন্দর জীবন দিয়েছে পারিবারিক জীবন যেটা আমি কোথাও পাইনি যে স্নেহ মমতা যে প্রোটেকশন আমি আর কোথাও পাবো না ফলে আমি ইসলাম গ্রহণ করব অনেক নারী এরকম আছেন তারা ইসলাম যেকে যদি সঠিকভাবে জানতে পারেন তারা ইসলাম গ্রহণ করবেন অতএব নারী সব দিক থেকে সমান হবে এমন না কর্মক্ষেত্রে নারী পুরুষের সাথে সমানতালে চলবে এটা অন্যায় এটা তাদের প্রতি জুলম এবং এটা সমাজের জন্য ভালো কিছু হতে পারে না যেই সমাজ নারীকে কাজ কর্মক্ষেত্রে আসতে বাধ্য করে আজকে বর্তমানে কিন্তু এটা কিন্তু সমতা নয় আপনি দেখুন পাশ্চাত্যে একজন নারী তারা যে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে একজন নারী নিজের স্বার্থে বাধ্য হয় কর্মক্ষেত্রে আসতে আমাদের মেয়েরা মুসলিম মেয়েরা এখন শখ করে যেতে যাচ্ছে কর্মক্ষেত্রে শখ করে অনেক সময় তারা যেতে চায় কর্মক্ষেত্রে কিন্তু পাশ্চাত্যে একজন নারী বাধ্য হয় কর্মক্ষেত্রে আসতে কেননা সে যখন গ্রোন আপ একটা ছেলে যেভাবে গ্রোন আপ একটা মেয়ে গ্রোন আপ তখন বাবা বলবে যে যাও তুমি তোমার নিজের পথ দেখো তোমার প্রতি আমার কোন দায় দায়িত্ব নাই শেষ এবং সেখানে যে সোসাইটি সেখানে তো বিয়ে সাথীর প্রয়োজন নেই আছে সেখানে একজন পুরুষকে তো তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিয়ে করতে হয় না তাহলে তার দায়িত্ব কে নেবে সেই জন্য সে বাধ্য হয় কাজ করতে যে সোসাইটি নারীদেরকে কর্মক্ষেত্রে আসতে বাধ্য করবে সেই সোসাইটি ধরে নেন সেই জন্য ধ্বংস হবে সে প্রযুক্তিতে যতই উন্নত হোক সে আপনার আমার দৃষ্টিতে যতই অ্যাডভান্স দেশ হোক সেই দেশ সেই জাতি ধ্বংস হতে বাধ্য যদি তারা নারীদেরকে কর্মক্ষেত্রে আসতে বাধ্য করে সুতরাং নারী ঘরে ঘরে থাকা অসম্মান নয় নারীকে কর্ম থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে কর্মক্ষেত্র থেকে এটা আল্লাহ পাকের রহমত এই রহমতটাই তাদের নেওয়া উচিত আর যেটা আমরা বলছিলাম যে যারা ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গ যে পর্দা কি নারী স্বাধীনতার অন্তরা এটা একটা খুব মজার বিষয় আমরা অনেক সময় এটা শুনি বলি ইউরোপ আমেরিকাতে বলা হয় পর্দাকে নারীদের উপরে জুলুম বা নারী পরাধীনতার প্রকাশ হিসেবে দেখা হয় এখন আমার প্রথম প্রশ্ন হল স্বাধীনতার সাথে পোশাকের সম্পর্কটা কি পোশাক যদি স্বাধীনতার অন্তরায় হয় তাহলে যে পুরুষটা পুরো দেহ ঢেকে পোষা সেও তো পরাধীন ধরতে হবে জি 
मानुष प्रथम पोशाक पड़े शालीनतार माध्यम दिए पशु एवं मानुषे प्रथम पार्थक्य लज्जा लज्जा आवरण करल्ला मानुष दे के पोशाक दिए पोशाक मध्यमे मानुषर मनुष्यत शालीनता प्रकाश पाई क्या पोशाक शालीन पराधीन करना तो द्वित कथा हल पराधीनता कौन है जो का जोर पड़ानो है क्योंकि देखते उल्टो यूरोपे अमेरिका हजार हजार सबाई जान जरा सचेतन जो यूरोपे अमेरिका प्रति बचर हजार हजार अमुसलिम मुसलमान हन सुरक्षा पासी मानुषर बद नजर थे सुरक्षा पासी रास्ते हाँ मानुष खराब दृष्टि मेयर भावते घृणा लागे लोकता चोक दिए मान लेन कर खिलाफ द्वित सकल रकम निर्तन करा निजे रक्षा करते पोशाक गुरुत्व कत खानी आल्ला हे आदम सन्तानगण तुम्हारे पोशाक नाजिल कर पोशाक प्रोभाइड कर पोशाक लज्जा के तुम्हारे व्यक्तिगत देहटा के अवरोध कर सौंदर्य पोशाक उद्देश्य दूटो एक हलो लज्जा के आवरण करा देहटा के आवृत करा और एक सौंदर्य तकुआ खैर और सबसे श्रेष्ठ लेबास हलो जर तकुआ तकुआ मान अंतरे आल्लर भय आसमी मानुषे पद नजर थे रक्षा पाई पाप थे रक्षा पाई जे पोशाक पड़े सम्भ्रांत मे बोझा जाए मे मन जो एक मे पोशाक पड़े स्वाधीनता नर सम्भ्रम रक्षा जिन लाभ करें हलो एक मे जो शालीन पोशाक पड़े स्वभावत ही शालीन आचरण करते बाध्य हन तर पोशाक मान डेली एक शालीन पोशाक कि भाव पराधीनता होते पोशाक शालीनतार मापकाटी स्वाधीनता पराधीनतार मापकाटी समाज नारी स्वाधीनतार कथा बला नारी स्वाधीनतार मापकाटी की खोला हवा और पुरुष पुरो ढेक से तेल की तराधीन एक पुरुष तरह पुरो देह ढेके रेखे प्रचंड गरम माथा एक सौ पैंट एक कमप्लीट पड़े आनी पराधीन हलन ना जिन बेलाकम क्या हलो स्वाधीनता मेरे पोशाक क्षेत्र की पर्दा के अवलम्बन कर स्वाधीनता विघ्न है स्वाधीनता बोलते कि बुझी स्वाधीनता बोलते बुझी नियम एवं श्रृंखला मानबना स्वाधीनता तो नागरिक हिसाब से नागरिक नियम श्रृंखला नाम स्वाधीनता जो एक देश नागरिक नियम कानून तैरिरा सुविधार्थे से फलो करब एटा फलो करार्ट्र जी बाध्य बो राष्ट्र व्यक्ति स्वाधीनता क्षुण कर नारी क्या नारी बेला क्या कथा बोलते चाहिए प्रकृतिबादी जरा जी शुदुम्रेक्सि पड़ते 
আমার তো লেবাসের চয়েসের ক্ষেত্রে বহু রকম স্বাধীনতা আল্লাহ দিয়ে রেখেছেন একটা শুধুমাত্র নিয়ন্ত্রণ আল্লাহ তালা দিয়েছেন আরে নিয়ন্ত্রণ ছাড়া পৃথিবীতে কোনো স্বাধীনতা নেই পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীনতাই যত কথাই বলি আমরা তার একটা নিয়ন্ত্রণ আছে এক দ্বিতীয়ত কথা হলো যারা নারীকে স্বাধীন করার কথা বলেন অত্যন্ত মজার বিষয় হলো যেটা স্যার বললেন একটু আগে নারীর স্বাধীনতা মানে হলো বিবস্ত্র হয়ে যাওয়া বা বস্ত্র সংক্ষিপ্ত করা তিনি নারীকে স্বাধীন করার জন্য বস্ত্র সংক্ষিপ্ত করছেন অথচ তিনি কিন্তু ফুল প্যান্ট পরে ফুল শার্ট পরে দাঁড়িয়ে আছেন অথবা পাঞ্জাবি পরে দাঁড়িয়ে আছেন তাহলে আমি পুরুষ হয়ে আমি পুরা দেহে থেকে নারীকে শীতের কষ্ট তারপরে গরমের কষ্টে পতিত করে তাকে স্বাধীন করছি তাকে কি আসলে স্বাধীন করছি না তাকে বস্ত্রহীন করছি আমি তিন নম্বর কথা হলো বস্ত্রহীন বস্ত্রহীন করছি তৃতীয়ত কথা হলো একজন ইমানদার নারী এবং পুরুষ বিশেষ করে আমার দর্শকদেরকে লক্ষ্য করে বলবো দর্শক বাবনদেরকে যে আল্লাহ পাক সুবাহ তালা আমাদেরকে তার বান্দা হিসাবে সৃষ্টি করেছেন আমরা আল্লাহর গোলামি স্বীকার করেছি আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছি এই ইমানের দাবি হলো আল্লাহ তালা হুকুমকে ফলো করা সেক্ষেত্রে যদি আমার উপর কিছু নিয়ন্ত্রণ এসে যায় এটা মানাই হলো মুমিনের কর্তব্য রসুল আকরাম সাল্লাহ স্পষ্ট বলেছেন যে দুনিয়া সিজনুল মুমিন ও জান্নাতুল কাফের অতএব দুনিয়া তো ইমানদারের জন্য একবারে সব দিক থেকে আমার মন মতো যা ইচ্ছা তা করতে পারবো আরেকটা বিষয় আছে এখানে আমরা যে মানে নারী স্বাধীনতার নামে পোশাক খোলার কথা বলছি আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করি আমরা যখন প্রাচীন ইতিহাস পড়ি কৃত দাসীদেরকে দিয়ে যে কাজগুলো করানো হতো প্রাচীন ইতিহাস যারা পড়ে আশা করি সবাই জানেন প্রাচীন যুগে মধ্য যুগে রাজা বাদশারা কৃত দাসীদেরকে দিয়ে যে কাজগুলো করাতো নারী স্বাধীনতার নামে এখন স্বাধীন নারীদেরকে আমরা সেই কাজ নারীদের কাজগুলো করা কৃত দাসীদের কাজ করাচ্ছে আসলে মূলত তাদের স্বাধীনতা নাই তাদেরকে আমাদের প্রবৃত্তির পরাধীন করে দাসীর মতো ব্যবহার করছি এটা দুঃখ এটাই হচ্ছে আপনার এটা নব্য জাহেলিয়াত আন্তর্জাতিক বিশ্বে আমরা দেখছি নারী স্বাধীনতা নামে নারীর অধিকারের স্লোগানে বহু কিছু বলার চেষ্টা করছে বহু জন কিন্তু আসলেই কি তথাকথিত সেই নারীর অধিকার নামে যা নারীদেরকে দেওয়া হচ্ছে নারীর স্বাধীনতা নামে নারীদেরকে যে পথে নেওয়া হচ্ছে সত্যিই কি সেটা নারীদের স্বাধীনতা সত্যি কি সেক্ষেত্রে তারা নারীরা স্বাধীনতা বা তাদের অধিকার পাচ্ছে আমরা বলতে পারি বাস্তব বিষয়টিকে চিন্তা করলে তা কখনোই নয় পাইনি কারণ বর্তমান বিশ্বে যে দেশগুলি নারীদের অধিকার স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে বলে দাবি করে সেই দেশগুলির যদি খোঁজ খবর আমরা নেই তাহলে দেখা যায় সে দেশগুলিতেই নারীরা সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হচ্ছে আজকে সেই আমেরিকা যে আমেরিকার তথ্য নিলে পাওয়া যায় সেখানে নারীরা সবচেয়ে বেশি ধর্ষণের শিকার হচ্ছে এটি বিজ্ঞজনদের গবেষকদের প্রতিবেদন এমনই আমাদেরকে সংবাদ দিচ্ছে তাহলে যে আমেরিকা দাবি করে নারীদের সবচেয়ে বেশি অধিকার দিয়েছে নারীদেরকে সবচেয়ে বেশি স্বাধীনতা দিয়েছে সেই ভূমিতে যদি নারীরাই সবচেয়ে বেশি ধর্ষণের শিকার হয়ে থাকে তাহলে আমরা এক বাক্যে বিশ্বাস করতে পারি এটাই যে তথাকথিত সেই পাশ্চাত্যের নারী স্বাধীনতা ও নারীর অধিকার মানেই হল নারীদেরকে নির্যাতনের শিকার করা নারীদেরকে সেই পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়াটাই হচ্ছে তাদের কাছে নারীর অধিকার ইসলাম নারীদের জন্য এমন একটি নিরাপদ আয়োজন ও ব্যবস্থা দিয়েছে সেটি হচ্ছে পর্দার ব্যবস্থা আজকে আমাদের সমাজেও দেখুন নারীদেরকে নিয়ে তাদের ইমটিজিং তাদেরকে কেন্দ্র করে যে ইমটিজিং হয় সেটি প্রতিরোধের জন্য প্রশাসনিকভাবে বহু ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কিন্তু দিনের পর দিন যেন আমরা সে বিষয়টাকে আরো বেশি পাচ্ছি কারণটা কি কারণ হলো কোন মানুষের অসুখ যদি হয় রোগ যদি হয় জ্বর আর তাকে যদি ডায়রিয়ার ঔষধ দেওয়া হয় তাহলে তো কোনোদিন তার জ্বর সারার আশা করা যায় না বরং রোগ আরো তার অন্য দিক থেকে বেড়ে যাবে তো অবস্থাটা হয়ে গেছে তাই মেয়েদেরকে উন্মুক্ত করে উলঙ্গ অর্ধ উলঙ্গ করে রাস্তায় মাঠে ঘাটে অফিসে আদালতে স্কুলে কলেজে ইউনিভার্সিটিতে নেওয়া হয় সেই পরিবেশ উন্মুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে হেজাব কোনো কোনো জায়গায় নিষিদ্ধ করে দেওয়া হচ্ছে তাদের স্বাধীনতা মার্জিত মার্জিত পোশাককে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে এভাবে যদি নারীদেরকে নেওয়া হয় উপস্থাপন করা হয় 
তাদের অবস্থান তাদের পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া হয় আর বলা হয় যে ইপটিজিং বন্ধ করো ইপটিজিং বন্ধ করো তা কোনোদিন কেমন পর্যন্ত বন্ধ হবে না বরং আরো বাড়বে একদিকে বাধা দিবে আরেক দিক বাড়বে আমরা অবশ্যই ইসলামের আলোকে সেক্ষেত্রে আমরাও জোরালো দাবি করি যে নারীদেরকে কেন্দ্র করে যে ইপটিজিং এবং তাদের যে নির্যাতন সেগুলি অবশ্যই বন্ধ করতে হবে কিন্তু বন্ধ করার যে সঠিক পদ্ধতি সে পদ্ধতিতে আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে এই ইপটিজিং আজকে শুধু নতুন নয় চোদ্দ শত বছর আগে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের যুগেও সেই সময়ও এই ইপটিজিং দেখা দিয়েছিল কিন্তু রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এমন একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন যে ব্যবস্থা গ্রহণ করার কারণে চিরতরে সমাজ থেকে ইপটিজিং দূর হয়ে গেছে তিনি নারীদের জন্য নির্দেশ দিলেন যে তারা প্রয়োজনে ঘর থেকে বাইরে যখনই বের হবে তখন এই নিজেদেরকে খুব সুন্দরভাবে আবৃত করে বের হবে যার ফলে কেউ কাউকে চিনতেও পারবে না কেউ কাউকে আক্রমণ করা সে সমস্ত খারাপ উদ্দেশ্যে আক্রমণ করার কোনো চিন্তাও করবে না আর এখন আমাদের বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় নিজের ঘরে ভিতরে থাকতে যতটুকু তার সৌন্দর্য প্রকাশ কম করে বাড়ি থেকে ঘর থেকে বের হলে তার সৌন্দর্যটাকে আরো বেশি প্রকাশ করার অবস্থানে যায় আমাদের নারীরা বা মেয়েরা তাহলে তো সেই ক্ষেত্রে আক্রমণের শিকার হবেই এটাই স্বাভাবিক সুতরাং এই ইপটিজিং বা এই সব কিছু প্রতিরোধের ব্যবস্থা ইসলাম একটি দিয়েছে সেটি হচ্ছে নারীদের হেজাব যে হেজাবে যে পর্দায় বাস্তবে নারীদের সম্মান নারীদের মর্যাদা সবকিছুই বাস্তবে পাওয়া যায় আপনি এখনো আমাদের পরে হাটেও বিষয়গুলিকে একটু চিন্তা করবেন বাসেও আপনি দেখবেন একটু আগে যে বাসের কথা বললাম আমরা কোনো মেয়ে যদি সুন্দরভাবে তার শরীরে হেজাব থাকে তাহলে ওই মেয়েকে এখনো কি করা হয় সম্মান দিয়ে তাকে সিটের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় এটি প্রমাণ করে যে এটাই নারীদের একটা তাদের নিরাপদ এবং তাদের সম্মানের একটা অলঙ্কার আজকে নারীরা সম অধিকার চায় তাদেরকে সমান অধিকার দিতে হবে আর আমরা নারীদেরকে সমান অধিকার দিচ্ছি সম সমান অধিকার দিয়ে নারীদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি আমি নারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনারা একটু খেয়াল করেন আপনারা সম অধিকার চাচ্ছেন সম অধিকারের নামে আপনাদেরকে মর্যাদা দেওয়ার নামে আজকে আপনাদেরকে কি করা হচ্ছে আপনারা একটু খেয়াল করেন বাস্তব কিছু দৃষ্টান্ত আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি টিউব টায়ারকে একদিন বলল যে ও ভাই টায়ার তুমি তো বাংলাদেশের অনেক জায়গা ঘুরেছ চিড়িয়াখানা বোটানিক্যাল গার্ডেন বিভিন্ন পার্ক এরপরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনেক কিছু তুমি ঘুরেছ অনেক কিছু তুমি দেখেছ তো টায়ার বলল তাতে তোমার কি হলো আমিও ঘুরব আমি তোমার সমান অধিকার চাই টিউব টায়ারকে বলতেছে টিউব টায়ারের সমান অধিকার চায় তো টায়ার বলল ঠিক আছে তুমি এখন কি করতে চাও টিউব বলল তুমি একটু ভিতরে আসো আমি একটু বাহিরে যাব তো টায়ার বলল ঠিক আছে তুমি যখন আপত্তি করলা তোমার ইচ্ছা জেগেছে তা আসো তুমি বাহিরে আসো আমি ভিতরে যাই এই কথা বলে টায়ারকে ভিতরে নিয়ে টিউবকে বাহিরে দিয়ে টিউবের মধ্যে হাওয়া দিয়ে সামনে চলল দুই সেকেন্ড যাওয়ার পরে টিউব ফুটুস দুই মিনিটের মধ্যে টিউবে কতগুলো সিট রয়েছে কোনো হিসাব নাই টিউব টায়ারের সম অধিকার চাইতে গিয়ে টিউবের মধ্যে কত ছিদ রয়েছে কোনো হিসাব নাই নারী যখন পুরুষের সমান অধিকার চেয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল নারীর মধ্যে কত ছিদ রয়েছে তারও কোনো হিসাব নাই টিউবের সম্মান ছিল টায়ারের ভিতরে টিউব তৈরি হয়েছে টায়ারের ভিতরে থাকার জন্য এখানেই তার সম্মান নারী তৈরি হয়েছে আবরণের ভিতরে থাকার জন্য ঢেকে থাকার জন্য এটা ঢেকে রাখার বস্তু এখানেই তার ইজ্জত সম্মান ছিল কিন্তু নারী যখন টিউবের মতো সমান অধিকার চাইতে গিয়ে আবরণ থেকে বের হয়ে গেল টিউবের মধ্যে নারীও আজকে সমাজের মধ্যে একেবারে পুরুষের ভোগের বস্তু স্বরূপ নারীর ইজ্জত সম্মান সব কিছু আজকে নারী হারিয়ে ফেলেছে সব হারিয়ে ফেলেছে এই যে রাস্তার মধ্যে সিনেমার অস্টিল পোস্টার লাগানো হয় আপনারা খেয়াল করবেন এই সিনেমার অস্টিল পোস্টারের মধ্যখানে যে একটা মেয়েকে দাঁড় করায় এই মেয়েকে এমন আকৃষ্টজনক একটা ড্রেস পরে দাঁড় করায় এই মেয়েটা যদি উলঙ্গ থাকতো ভালো কথা ছিল কেউ তাকাইতো না কিন্তু এই নারীর এখানে এমন একটা আকৃষ্টজনক ড্রেস পরে পোস্টারের মধ্যে দাঁড় করাইছে আমি বলে থাকি সাতানব্বই বছরের বুড়ার মতো সেদিকে তাকানো এরকম একটা সিনেমার পোস্টার অস্টিল এত আকৃষ্টজনক ড্রেস নারীকে পরানো হয় 
তো নারী মনে করেছে নারীকে সম্মান দিচ্ছে নারীকে সম্মান দিচ্ছে কিভাবে খেয়াল করেন বাজারে যখন আপনি যাবেন দেখবেন এখন টেলিভিশনের মধ্যে অ্যাডভার্টাইজ দেওয়া হচ্ছে সেখানে যদি আপনার ঘড়ি অ্যাডভার্টাইজ দেয় তাও নারীকে ব্যবহার করে ফ্যানের অ্যাডভার্টাইজ দিতে গেলে নারীকে ব্যবহার করে গ্লাস প্লেট চামচ তারপরে আরো যাবতীয় যা রয়েছে পুরুষের প্যান্ট গেঞ্জি তারপরে জোতা যা কিছু রয়েছে দেখবেন আপনার অ্যাডভার্টাইজ দিতে গেলে ব্যবহার করে নারী কেন নারীকে ব্যবহার করলো কেন কি দরকার ছিল নারীকে ব্যবহার করা নারীকে সমান অধিকার দিচ্ছে না বিদ্যুৎ আসে না যায় পত্রিকার মধ্যে এরকম হেডলাইন দেয় বিদ্যুৎ আসে না যায় একটা মোমের ছবি দিয়ে একটা মেয়ের ছবি দিয়ে পত্রিকার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয় ওই যে পত্রিকার যে ছবিটা বিদ্যুৎ আসে না যায় আমি দেখি নাই কোনোদিন কালো মেয়ের ছবি সেখানে দিতে কেন কালো মেয়ের ছবি দিলে এটা কেউ পড়বে না আর যে পত্রিকায় ছাপায় তার নিজের মা বোনের ছবিও কখনো সে দেয় না নারীকে সম্মান দিচ্ছে কিভাবে খেয়াল করেন আপনি সম অধিকার চাচ্ছেন ভালো কথা সমান অধিকার চাইতে গিয়ে আপনার অবস্থা কি হয়েছে খেয়াল করেন আল মারাতুন ফাইজা খারা জাতি তিরমিজি শরীফে এসে তারা সুসাল্লাহাম বলেছেন নারী হচ্ছে আবরণে থাকার বস্তু নারী হচ্ছে ঢেকে থাকার বস্তু এই নারী যখন আবরণ থেকে বের হয়ে যায় তখন নারীকে শয়তান পুরুষের চোখে আকৃষ্ট করে তুলে ধরে समान अधिकार देर नामे नारी के आज के समान अधिकार देर नामे नारी के कतटुकु निम्न पर्यायर ख्याल करें সম্মানিত উপস্থিতি নারী বাড়িতে থাকবে কোথায় ঠিক বাইরে যাবে কেন জরুরি কারণে যেতে পারে মহান আল্লাহ বলেন মোহাম্মদাম আপনি আপনাদের স্ত্রী আপনার স্ত্রী আপনার মেয়ে জনগণের স্ত্রীকে বলে দেন তারা যখন বাড়ি থেকে বের হবে তখন ইসলামী পোশাক পরে চাদর গায়ে দিয়ে মুখের উপরে চাদর ঝুলিয়ে বাড়ি থেকে বের হবে ফালা ইউরাফ না তাদেরকে সহজে চিনা যাবে না যখন চিনা যাবে না তখন তাকে কে কষ্ট দিতে পারবে না এই ফ্রিজিং তো বহু দূরের কথা ফলাইউ যাই না যেহেতু চিনা যাবে না যেহেতু চিনা যাবে যে পর্দা সিলা মহিলা বোরখা পরে আছে তখন তাকে দুর্বল কিছু বলার সুযোগ নেবে না যেহেতু চিনতে পারবে যে পর্দা সিলা মহিলা তখন তার উপরে কটু মন্তব্য করার সুযোগ নেবে না এফটিজিং করবে না এফটিজিং এর পরিভাষা আল্লাহ তালা সাড়ে চোদ্দশো বছর পূর্বে জাতির সামনে পেশ করেছেন কোরআন মাজিদে ফলাই যাই না তাকে কষ্ট দেওয়া হবে না তার উপরে দুর্বল মন্তব্য করা হবে না বলবে না যে মাল চলে গেল এ কথা বলবে না কাজেই এই নোংরা বোরকা চলবে না যে বোরকাতে তার শরীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখা যায় এই বোরকা চলবে না যে বোরকা ঢং করে আছে একে তাহলে আরো উল্টা ভাষা বলবে যে ডবল মাল একে ঘিন্দা করবে ওকে জবতে নিন্দা করবে জানো শোনেন আল্লাহর একটা বিধান আছে আল্লাহর বিধানকে মূল্যায়ন করলে আর কোন সমস্যা হবে না এটাই হলো মর্যাদা মহারাল্লাহ বলেন পৃথিবীর মানুষ তোমরা যদি নারীদের কাছে কিছু নিতে চাও এ দেখেন নারীদের কাছে কিছু নেওয়া যাবে তোমরা যদি নারীদের কিছু বলতে চাও এ দেখেন নারীদের কিছু কিছু বলা যাবে সে যেই হোক তাহলে তোমরা অন্তরাল থেকে বলো আর থেকে বলো কি বলতে যাচ্ছ পৃথিবীর যে কোনো মহিলার সাথে কথা বলা যায় পৃথিবীর যে কোনো মহিলাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা যায় তখন যখন তার শরীরে ইসলামী পোশাক রয়েছে যখন আপনার মাঝে আর তার মাঝে অন্তরাল রয়েছে তাহলে কি হবে 
এটা হবে তোমার অন্তরকে পবিত্রতার কারণ তুমি তো তাকে দেখতে পাচ্ছ না তুমি তো মন্তব্য করতে পারবো না তুমি জানো না পরিকল্পনা করে ইহুদি টাকা দেয় খ্রিস্টান মাঠ করবে মুসলমান মোবাইলে মহিলা কণ্ঠ হবে কেন এটা ইহুদির পরিকল্পনা টাকা দিয়েছে খ্রিস্টান বুঝতে পারছো না তুমি দাঁতের পাউডার বিক্রি করতে হবে সোন পাউডার তুমি টিভিতে চালু করলে দেখছো পতিতালয়ের মেয়ে সোন পাউডার বিক্রি করছে কেন পুরুষ দিয়ে বিক্রি করা যায় না এটা ইহুদিদের পরিকল্পনা টাকা দিয়েছে খ্রিস্টান মাঠ করবে মুসলমান তুমি দেখতে পাও না গার্মেন্টস ঠ্যাঙ্গামার আশা ব্রাক সব নারী দিয়ে চলে তুমি দেখতে পাও না যে অফিসেই পুরুষ সে অফিসেই নারী যে অফিসে পুরুষ সে অফিসেই নারী কেন তুমি এটা জানো না ওরা জীবন বাজি রেখে তোমার পিছনে লেগেছে মোহাম্মদ সত্য নবী এ কথা অন্তর থেকে জানি মুখে বলেছি ভুবানবী তার উম্মাদ জান্নাতে চলে যাবে আর আমরা জাহান নামে যাব জাহান নামে তাদের নিয়েই যাব যে কোনো মূল্যে টাকা দিয়ে আর নারী দিয়ে তোমার ইমান আমান ধ্বংস করে তোমাকে জাহান নামে আগে দিবে তারপরে যাবে জীবন বাজি রেখে মাঠে নেমেছে ইহুদি খ্রিস্টান তুমি বুঝছো না কেন এত এনজি এত ইন্স্যুরেন্স কেন এগুলো সব তাদের পরিকল্পনা টাকা দেয় খ্রিস্টান মাঠ করবে মুসলমান